Seriál hodovních dní skončil i v Tvrdonicích. V loňském roce pršelo, pršelo jen se lilo a tak hody probíhaly hodně v Sokolovně. Letos bylo počasí mnohem, mnohem hezčí a vše se odehrávalo tak, jak mělo. Jaké byly hody? Hodovními dny nás opět provedla paní Zdena Šlichtová. Celé hody začaly tím, že se musela dovést mája. Mája se musela ostrůhat, nachystat, zrapantovat, splatovat, nazdobit, nastrojit a samozřejmě postavit. To se u nás dělá týden před hody, takže máju tady chlapi i s klukama postavili týden před hodama, zaspívali si u toho a jak vidíte, máju máme ten rok moc pěknou, my si ho chválíme. Jak je letos mája vysoká? Pro přespolních 34 metrů. To znamená, aby šli tvrdonice zdá. Vidět. Ano, aby šli tvrdonice z dálky vidět, tvrdonice jsou na kopečku a když máme ještě tu 30 metrovou máju, tak je to opravdu vidět zdaleka, jako při jasném počasí a z Břeclavy. Takže mája se postavila, co se dál dělo? No potom je potřeba připravit tady ten plác, postavit budu pro muzikantu, zajistit tady to oplocení, zajistit z obcí zapůjčení, tady mobiliáře, laviček, všeho. Muzikanty už jsme měli domluvené samozřejmě od jara, protože to nejde na poslední chvíli, takže to zas bylo pro ty mladé. A, a i pro obec, aby jsme těm dětskám, těm mladým pomohli, aby se to tady všechno krásně připravilo na městí, aby bylo čisté, uklizené, aby byl čistý, uklizený, posečený park. Všichni jsme se snažili, aby byla hezká, uklizená obec, aby tvrdonice byly připravené na ty hody. A hody jsme zahájili v sobotu před hodovním zpíváním, bylo tady pět zborů. Hlavní den hodů bývá v neděli, kdy jsou hody asi nejslavnostnější. svatou v kostele, které se zúčastnili i krojovaní, zástupci krojované chasy. Odpoledne ve tři hodiny vyrazil tady od Sokolovny průvod po obci, aby pozval občany na hody. Přišel až na obecní úřad pro pana starostu pozvat ho na hody, poděkovat za povolení hodů. S panem starostu tady bylo slavnostní solo posezení, takže no a potom už začala ta pravá hodová sábava, přijeli nějací přespolní, tancovalo se, zpívalo se. Dvě koníčky, dvě pod máju, hore si vyskočí. Včera hrála dechová hudba Podlužánka a dneska jsme vystřídali dechovou hudbu Pivoňku. Dneska máme pondělní hody a ty jsou tradičně, to jsou tradičně hody pro domácí. A my už teda několik let, asi deset let, zveme do průvodu i děti. Ve Tvrnicích to nebývalo před tím zvykem, ale začali jsme s tím i u nás. Průvod se schází pravidelně u hospody, u Sokolovny, tam se zatancují třeba dvě nebo tři sóla. A potom se zase obejde nějaká jiná část dědiny, kde se nebylo v neděli, aby všichni věděli, že jsou hody. A tento průvod směřuje vždycky ke kostelu za panem farářem, pozvat pana faráře na hody, pan farář teď tady s námi hoduje, sedí, popí. Takže tam děti dostávají pravidelně na nuky, takže tam všichni velice rádi chodí. Pozve pana starostu k tomu kostelu, aby tam nebyl na ty mladé sám a potom spolu jdou tím průvodem sem pod máju pod zelené. Tady průvod obejde máju, zaspíváme ta tvrdonská májatenka. Dělá 
máme dětem solo, hodovní, dětské a jak jste mohli vidět, tak opravdu, když je hezké počasí, tak se těch dětí sejde a to my jsme strašně rádi, že ty mladí rodiče přijdou s těmi dětmi, babičky s vnoučaty, aby jsme ty děti přivedli trošku k té tradici a doufejme, že nás tady bude potom majů přibývat a přibývat. Tak se tady začínají scházet ty mužáci z těch tvrdonic i s rodinami, protože v pondělí je samozřejmě všude to mužácké solo, volí se mužáčtí stárci, kteří potom přebírají muziku, večer si to už tady řídí, přijdou s pochodem večer k muzice, zase se bude tancovat, zpívat. V úterý bývá poslední den asi takový nejveselejší, takže co se děje v úterý? My jsme asi poslední obec na podluží, která drží úterní odpolední hody v krojích. Takže my si na to velice potrpíme, máme na to speciální kroj pro děvčata, takže my se sejdeme zase u té hospody, kde jinde, chasa, mužáci, muži, ženy. Mnozí si berou ty děti svoje i v úterý do toho průvodu a je to moc pěkné, když jdou celé rodiny a chodíme po dědině pro těch mužáckých stárků. Tam si dáme pohárek vína, chlapi pospívají, obejde se za druhý kus dědiny, aby prostě celá dědina za ty tři dny byla obejitá, vědělo se, že jsou hody. A potom dojdeme sem pod máju, vyhlásíme znovu mužácké solo a chasa si tady volí dívčí stárky. A jakmile jsou zvoleny dívčí stárky, tak děvčata a baby přebírají muziku. To znamená, že děvčata už si řídí skákání hoší. A ty hoši je u nás skáčí, jak mladá svobodná děvčata, tak chlapci, mužáci, dokonce i ženy, i starší ženy. Vítáme staré struktury! A na tyto úterní hody se nejvíce těší také chasa a hlavně děvčata a stárky. Během předhodovního zhonu mají spoustu starostí s úklidem, chystáním sol a tak úterní hody jsou vlastně takové za odměnu. Za mě teda musím říct, že se těším hodně, ty úterky minimálně tady ve Tvrojnicích si myslím, že bývá jak nejlepší k, se srovnáním s tou, s tou nedělí a s tím pondělím, takže já se těším moc, myslím si, že Evička taky a to se teda převlečeme do chlapeckých krojů a budeme teda vystupovat tady jako za ty chlapy, kteří si to můžou užít třeba po svém než, jinak než ty ženy. Jaká jste parta jako chasa? Já si myslím, že parta jsme moc dobrá. A my teda chystáme scénky, zvlášť kluci, zvlášť holky a to se většinou tak jako v úterý dopoledne sejdeme a něco vymyslíme, takže uvidíme a třeba něco ještě vymyslíme. Tak to se ale hodně kreativní a dobří, že to potom takhle rychle nacvičíte. Na jaké téma třeba bývají ty scénky? Je to třeba z dění obce nebo z, z toho, co se stalo za ten rok nebo co připravujete? My třeba s holkama většinou máme nějaké téma třeba podle nějakého filmu, seriálu nebo něčeho takhle jako známějšího a kluci teda ti většinou přichází jako s velmi kreativními nápady, které bývají občas hodně až kontroverzní a tak, ale je to sranda a pro tu srandu sem všichni ti přespolní i dochází, takže si myslím, že to za to stojí v úterý. A doufám, že máš dobrou fyzičku. A hlavně ve všeckém je voda, nemyslíte si, že v tom je třeba alkohol. Já bych si hlavně přála, aby jich to bavilo, aby to bavilo těch, co to jich baví a aby se k ním přidávali pořád mladší a mladší, aby těch malých pětiletých, šestiletých dětí co nejvíc tam dorostlo až do té chasy, k té muzice. My jim budeme pomáhat, 
My je budeme podporovat, jak to mám říct jinak, a budeme tady s nima a budeme moc rádi. Kasa tvrdonská, kasa veliká, tady to já znám, říkám, že já nechlastám, chlastám první, chlastám poslední, postelíčková, nebo zelená.